రోమిలకి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ద బుక్ ఆఫ్ రోమన్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఓస్ థర్టీ వన్ ఓస్ థర్టీ వన్ ద బుక్ ఆఫ్ రోమన్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఓస్ థర్టీ వన్ చదువుదాం థర్టీ టూ చదువుదాం థర్టీ టూ ఇట్టి కార్యములను అభ్యసించు వారు మరణమునకు తగిన వారు అందరు నాతో చెప్పండి ఇట్టి కార్యములను అభ్యసించు వారు మరణమునకు తగిన వారు ప్రార్థన చేస్తాం పరిశుద్ధమైన తండ్రి వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడి స్వరం వినిపించి కొన్ని నిమిషాలు మీరే మాతో మాట్లాడి దర్శించమని ఏ సునామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి మోజెస్ తెలిపాడా మోజెస్ ఇక్కడ మనం ఇంకొంతమంది యవనస్తులు రాలేదు చక్కగా యవనస్తులు ఉండాలి యవనస్తులతో పాటు యవనస్తుల పేరెంట్స్ కూడా ఉండాలి చూడండి ఒకసారి పెద్దవాళ్ళు ఎందుకన్నా అని అడిగింది ఒక అక్క పెద్దవాళ్ళు ఎందుకన్నా మనం సండే స్కూల్లో యవనస్తులే కదా వాళ్ళతో పాటు మేము ఎందుకంటే మీరుంటే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు చూడండి ఇప్పుడు పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళేది పిల్లల పెద్దవాళ్ళ పెద్దవాళ్ళకి పిల్లల స్కూల్కి వెళ్ళేది పిల్లలే మరి పిల్లల కోసం వీళ్ళు దింపడానికి వెళ్తారు తీసుకురావడానికి వెళ్తారు అన్నం తినిపించడానికి వెళ్తారు అవునా కదా అటు వాళ్ళతో పాటు మనం కూడా ఉన్నప్పుడు వారు కూడా మందిరంలో ఉంటారు చూడండి ఇక్కడ ఒక చాలా కష్టమైన మాట రాస్తున్నాడు కొన్ని కార్యాలు చెప్తూ ఇలాంటివి చేస్తే డైరెక్ట్లీ డెత్ వాళ్ళకి ఎలాంటిదంట మరణమే నో గ్రేస్ చూడండి ఏంటది ఇట్టి కార్యములు అన్నాడు ఏంటవంటే పైన చూద్దాం మనం ఏంటంటే చూడండి దయచేసి ఏమంటున్నాడు పైకి వచ్చేసినట్లయితే వీళ్ళు ఎవరు వీళ్ళు ఏం చేసే వాళ్ళని ఇట్లా అంటున్నాడు అంటే చూడండి దయచేసి ఎన్నో వచ్చినమంటే ఇరవై తొమ్మిది అట్టి వారు ఎవరు అక్కడేమో ఇట్టి వాటిని చేయవాడు అట్టి వారు సమస్తమైన దుర్నీతి రెండవది దుష్టత్వం మూడవది లోపం మనలో ఉండకూడనివి నాలుగవది ఈర్ష్య ఐదవది మత్సరం ఆరవది నరహత్య ఏడవది కలహం ఎనిమిదవది కపటం తొమ్మిదవది వైరం ఇవన్నీ ఉండకూడదు మనకి ఎవనస్తుల్లో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా ఎక్కడన్నా ఉన్నాయా ఇంకెవరి మీదన్నా నీ హృదయంలో ఇవి ఉన్నాయా ఇంక వీళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే ముప్పై వచ్చిన వీళ్ళు ఫస్ట్ కొండెగాడ్రుగా ఉంటారు రెండవది అపవాదుకులను మూడవది దేవద్వేషులు దేవుణ్ణే ద్వేషిస్తారు నాలుగవది హింసకులు ఐదవది అహంకారులు ఆరవది బింకములు ఆడువారు ఏడవది చెడ్డవాటిని కల్పించుకోవారు తొమ్మిదవది తల్లిదండ్రుల కవిదేయులు తొమ్మిదవది అవివేకులు అక్కడ తొమ్మిది ఉన్నాయి ఇక్కడ తొమ్మిది ఉన్నాయి పిల్లరా ఇట్లా ఉంటే ఇంకేమంటున్నాడు పదకొండవ వచ్చినాం మాట తప్పు వారు రెండవది అనురాగ రహితులు మూడవది నిర్దయులు ఇలాంటి అందరినీ ఏమంటున్నాడు ఇట్టి కార్యములను అభ్యసించు వారు మరణమునకు తగిన వారు దేవుని న్యాయవిధిని వారు బాగా ఎరిగి ఉండియు వాటిని చేయుచున్నారు ఇది మాత్రమే కాక వాటిని అభ్యసించు వారితో సంతోషముగా గుర్తుపెట్టుకోండి నేరం చేయటం ఎంత తప్పు నేరస్తులకు సహకరించడం కూడా అంతే తప్పు ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి నేరం చేశాడు దొంగతనం చేశాడు దొంగతనం చేస్తే అతనికి దాదాపు ఆరు నెలలు జైలు శిక్ష పడింది అనుకుందాం ఆరు నెలలు ఇప్పుడు అతను ఒక్కడేనా దొంగతనానికి ఎవరెవరు సహకరిస్తారు వాచ్మెన్ సహకరించి ఉంటాడు ఆ ఇంట్లో ఆ ఇంట్లో వాచ్మెన్ కూడా సహకరించి అవండి మీరు దొంగతనం చేసుకోండి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం అయ్యగారు వాచ్ మాత్రం నాకు ఒకటి ఇవ్వండి చాలు ఆయన సహకరించాడు తర్వాత వాచ్మెన్ భార్య కూడా సహకరించింది మరి తాళం రావట్లేదంటే మా ఇంట్లో సుత్త ఒకటి ఉందండి ఇచ్చేశారు తర్వాత స్నేహితులు సహకరించారు ఒక ఆయన టార్చ్ లైట్ ఇచ్చాడన్న మరి కనపడకపోతే నోట్లు అయి తీసుకెళ్ళు థ్యాంక్ యూ తమ్ముడా అని ఇప్పుడు దొంగకు సహకరించిన అందరికీ ఎంత చెప్పండి సేమ్ నేరం చేయటమే కాదు నేరానికి సహకరించిన వాళ్ళకు కూడా అదే ఉంటుంది ఒక ఆయన పాపం హత్య చేసి అదే అన్న నరహత్య కూడా ఉంది అక్కడ హత్య చేశాడు హత్య చేసిన వాడికే కాదు 
ఆ కత్తి అమ్మిన వాడికి కూడా ఏముంటుంది మీకు తెలుసా లేదా మేము అమ్ముకున్నామండి కత్తులు వాడతాం మేము కత్తులు అమ్ముకుంటాం అది కత్తులు వేపారం అండి నువ్వు కూడా రావాల్సిందే నువ్వు తయారు చేసిన కత్తి నువ్వు అమ్మిన కత్తి ఏ ఒకరి ప్రాణం తీసింది వాళ్ళకు కూడా ఏముంటుంది శిక్ష కనుక్కోవద్దా ఎవరికి ఇస్తున్నావో ఏంటో కనుక్కోవద్దా ఇవన్నీ లేదండి కావాలంటే ఇంకో రెండు కత్తులు ఫ్రీగా ఇస్తాను నన్ను వదిలేసేయండి అంటే కుదిరిద్దా ఇక్కడ ఏంటంటే నువ్వు ఇలా చేయకూడదు ఇలా చేసే వాళ్ళతో నువ్వు కలవకూడదు నీ స్నేహితులు ఇలా చేస్తున్నారు లోకానుసారంగా తిరుగుతున్నారు నడుచుకుంటున్నారు సినిమాలు డ్యాన్సులు పాటలు ఇంకా రకరకాలైనవి వాళ్ళతో ఏంటంటే కలిసి ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళు వాటిని అభ్యసించు వారితో సంతోషముగా సమ్మతించుచున్నారు మనం అనుకుంటాం ఇక్కడ నేను భక్తిగా ఉన్నా నా వరకు చాలే వాళ్ళు ఎలా చేసుకున్నా పర్లేదు అనుకుంటా కానీ నువ్వు అక్కడ ఉండకూడదు అందుకని అపహాసకులు కూర్చుండు చోటను అది కూర్చోవద్దు అరే మీరు చక్కగా మీరు సిగరెట్ తాగండ్రా నేను మాత్రం ఇక్కడ ఉండి బిస్కెట్ తింటానంటే కుదరదు అక్కడ నువ్వు నీతిమంతుడువా అది కూడా పొరపాటే రే మీరు తాగండ్రా నేను విసికి ఎన్ని తాగను మీ దగ్గర కూర్చుంటా కానీ నేను ధంసప్ తాగుతా స్ప్రైట్ తాగుతా అంట అసలు అక్కడ ఉండటం కూడా ఏంటి చెప్పండి తప్పే ఒక ఎవనస్తుడు అట్లాగే పరిచర్యకు పంపించారు పరిచర్యకు పంపించారు ఎవని కాలంలో ఈరోజు ఎవనస్తులు ముందుకు అట్లా పరిచర్యకి మాకు ఇంటర్ నుంచే పరిచర్య ఒప్పుకునే వాళ్ళు కాదు వెళ్ళాలా పరిచర్యకి వెళ్ళాలా వాక్యం చెప్పాలా మూడు వర్తమానాలు ఇవ్వాలా అయితే మేము ఆశగుండేవాళ్ళం ఇంటర్లో పంపించారు కానీ నేను సెవెంత్ నుంచే రెడీ అయ్యా నేను ఎప్పుడు పంపిస్తారు ఎప్పుడు పంపిస్తారా అని వెళ్ళాడు వెళ్తే పలాన ఊరు పంపి ఈరోజు పరిచర్యకి మన సిఓ నుంచి ఒక పన్నెండు మంది వెళ్ళారు అట్లా ఆ సహోదరుడు వెళ్ళాడంట వెళ్ళాడు ఏమనస్తుడు కదా వెళ్ళిపోయాడు పదింటికి ఆరాధన తొమ్మిదింటికి వెళ్ళిపోయాడు బస్ దిగాడు తొమ్మిదింటికి వెళ్ళిపోయాడు పదింటికి ఆరాధన అనుకున్నాడు మందిరం ఇక బస్ స్టాండ్ నుంచి బస్ స్టాప్ నుంచి కొంత దూరం ఉంటుందని చెప్పారు సరే వెళ్ళకుండా ఏం చేశాడు అంటే అసలు ఊరు ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం వేరే అక్కడ ఏమనస్తులు బలి ఆడుతున్నారు క్రికెట్ ఆడుతున్నారు వెళ్ళాడు బ్యాగ్ ఉంది బైబిల్ బ్యాగ్ ఉంది చక్కగా తగిలించుకున్నాడు క్రికెట్ ఆడుతున్నాడు అరే ఈడవాడు బలే ఆడుతున్నాడే అట్లా కొట్టి ఎట్లా కొట్టి అంటున్నాడు ఈరోజు వచ్చింది దేనికి పరిచర్యకు పంపబడ్డాడు గ్రామానికి వాళ్ళు ఆడతా ఉండే కొద్దిసేపు చూశాడు ఎవరు ఒకటి అవుతున్నారు ఎవరు బాగా ఆడుతున్నారు బోర్ కొట్టింది తొమ్మిదిన్నర అయిపోయింది ఇంక అరగంట ఉంది టైము వెళ్ళిపోవచ్చు కదా ఆ పక్కనే కాలువలో ఈత కొడుతున్నారు కొంతమంది ఒంతిని మంచి దూకుతున్నారు అరే బలే దూకుతున్నారని మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళాడు వాళ్ళు దూకుటూ ఉంటే వాళ్ళు మునిగి ఈత కొడుతుంటే ఈయన కూడా కొద్దిసేపు సంతోషించాడు అరగంట అయిపోయింది పది అయిపోయింది ఇప్పుడు వెళ్ళొచ్చుగా ఆ పొలాల్లో ఏంటో పెద్ద అరుపులు వినపడుతున్నాయి ఎవనస్తులు అందరు అక్కడ ఏ ఇది గెలిచింది నాది గెలిచింది అంటున్నారు అరే ఇదేంట్రా ఇదేదో బాగుందే టైం అయిపోయింది వెళ్ళాలా నేను అందుకని మీరు దేనికన్నా వెళ్తే ఏ పని అప్పగించారో అది చూసుకొని వచ్చేయాలి అంతే ఇంట్లో అయినా అంతే మందిరంలోనే అంతే ఏంటి అండి ఏంటండి అక్కడ అంటే అక్కడ కోడి పందేలండి అన్నారమ్మో కొడి దసరా టైం అసలే కోడి పందేలా ఎలా ఉంటుందంటే బాగుంటుందంటే సరే పదైంది కదా వెళ్ళాలి కదా అనుకున్నాడు సరేలే అంకుల వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళు పాటలు పాడుకుంటారు ఒక అరగంట నేను ఫస్ట్ మెసేజ్ ఇవ్వచ్చులే అనుకున్నాడు వెళ్ళి అరగంట ఉందామని వెళ్ళాడు అక్కడ పదిన్నరకి అరగంట అయినా కోళ్ళు భలే ఇదవుతున్నాయి కానీ ఏది కూడా ఇది అవ్వట్లా ఆ టైంలో నుంచి రావటం కష్టం చాలా కష్టం ఆ టైంలో కదలతు కష్టం ఎందుకంటే ఆరు బా ఆరు బాల్స్లో పన్నెండు రన్స్ కొట్టాలి ఎవరు కదులుతారు అక్కడి నుంచి అట్లా ఉంది అక్కడ ఏ కోడి గెలుస్తో తెలియదు మనసులో అనుకున్నాడు కూడా ఇది తెల్లగా ఉంది కాబట్టి ఇది పరిశుద్ధమైన కోడి ఇది గెలిస్తే బాగుండు మనసులో అనుకున్నాడు ఆ కోడి కాదు ఊరు అయింది కాదు కోడి అయింది కాదు అసలు పని కూడా అయింది కాదు పదిన్నర అయిపోయింది అనుకుంటున్నాడు మళ్ళీ మనసులో గుర్తొస్తూనే ఉంది వాళ్ళు పాటలు పాడేస్తుంటారులే పదిన్నర వరకు ఇప్పుడేంటి ఆరాధన వర్తమానం లేట్ అయిందని చెప్పిన ఒకళ్ళు చెప్తారులే రెండో మెసేజ్కి వెళ్దాంలే అనుకున్నాడు పదకొండు అయిపోయింది పదకొండున్నర అయింది టైం చూస్తున్నాడు బైబిల్ ఉంది బ్యాగ్ ఉంది జేబు చేతిలో పదకొండున్నర అయిపోయింది వాళ్ళు ఆరాధన చేస్తుంటారులే ఇక బల్ల వర్తమానానికి అని వెళ్ళాలా నీకు లేట్ అయిందని చెప్పని వర్షిప్ మెసేజ్ ఇచ్చిన బ్రదరే ఇచ్చేస్తాడులే హాస్టల్ కలుసుకుందాంలే అనుకున్నాడు పన్నెండున్నర అయిపోయింది దేవుడిని హెచ్చరిస్తున్నాడు నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు ఈరోజు నన్ను నేను ఎందుకు అంటే నువ్వు తప్పు చేయట్లా తప్పు చేసే వాళ్ళ దగ్గర ఉంటున్నావు తప్పు చేసే వాళ్ళతో కలిసి ఉంటున్నావు యువర్ సీయింగ్ యువర్ ఎంకరేజింగ్ వాళ్ళతో కలిసి సమ్మతించొద్దు అన్నాడు 
సరే ఒంటి గంట అయిందండి ఒంటి గంట అయిపోయిందిగానే వెళ్ళాలి ఎక్కడైనా వెళ్ళాలా సరే వెళ్ళి భోజనం చేసి వెళ్ళిపోదాంలో ప్రజలాడు చెప్పాలనుకున్నాడు వచ్చింది పరిచేరికి అక్కడ వాక్యం చెప్పాలి వాళ్ళేమో హెడ్ క్వార్టర్కి ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నారు అన్న ఏంటి బ్రదర్ అలా పంపించానన్న పంపించా అప్పుడు ఫోన్లు లేవు సెల్ ఫోన్స్ లేవు ఒంటి గంట అయ్యేసరికి ఒక్కసారే వచ్చేసింది ఏంటి జీబు వీళ్ళకి అది మామూలే ఈ జీబు రాగానే ఆ సౌండ్ రాగానే వీళ్ళు పారిపోవటానికి వీళ్ళకి స్పెషల్ గివేస్ ఉంటాయి కొంతమంది అటు మొలల్లో దూకి వెళ్ళిపోయారు ఇటు కొంతమంది వెళ్ళిపోయారు ఈయన పారిపోవటం రాదు రెండోది ఏమనుకున్నాడు అంటే నేను ఎందుకు పారిపోవాలి నేను అసలు నేను ఎవరిని పరిచారకుణ్ణి పరిచారికి వచ్చా నేను సీఎం నుంచి అని ఏమంటారు నేను అసలు ఆడలేదుగా అని చెప్పని అందరు పారిపోయినా సైలెంట్గా అక్కడి నుంచి వస్తున్నాడు అనమాట వీళ్ళందరూ పారిపోయేసరికి పాపం వీళ్ళు కానిస్టేబుల్స్ వచ్చి చూసి ఎస్ఐ గారు చెప్పాడు సార్ వాళ్ళందరూ పారిపోయేసి ఎవడో ఉన్నాడు కదా అక్కడ అన్నాడు ఆయన పేకటాడైన కాదండి ఎవరో ఫాస్ట్గానో అయినా పర్లే అక్కడ ఉన్నాడుగా తీసుకురండి అన్నారంట ఇప్పుడు చక్కగా జీబులో కూర్చోబెట్టి అక్కడే తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ కూర్చోబెట్టారు సార్ నేను ఎందుకు వచ్చానో తెలుసా నేను ఎవరినో తెలుసా నేను పరిచర్యకు వచ్చానండి బైబుల్ చూడండి నీ బైబుల్ ఉంటే పరిచర్య ఉంటే ఎక్కడేం పనిరా నీకు ఇక్కడేం పని ఆ పేక వాళ్ళందరూ పారిపోయారు వాళ్ళ జరిమానా అంతా కూడా నేను కట్టాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు కట్టగలడా వచ్చింది పరిచర్యకి ఛార్జీ వరకే ఇస్తారు కదా మందిరంలో పరిచర్యకి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ వంద రూపాయలు అయితే వంద రెండు వందలు అయితే రెండు వందలు మిగతా ఆయన ఎవరు కట్టారు సేవకుడు వచ్చి కట్టాల్సి వచ్చింది ఎంత అవమానం సంఘానికి తెలిసింది మనం పరిచారకు వచ్చిన బ్రదర్ అక్కడికి వెళ్ళాడు ఏంట పోలీసులు తీసుకెళ్లారంట ఈరోజు నేను అనుకుంటున్నావు ఎవరో తప్పు చేస్తున్నారులే నేను జస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర కూర్చుంటున్నాను అనుకుంటున్నావు అది కూడా నేరమే అది కూడా తప్పే అందుకనే చెప్పాడు దుష్టుల మార్గమున అసలు నడవద్దు వాళ్ళతో కలిసి చేతులు పట్టుకోకపోయినా నడవద్దు పాపుల మార్గమున అసలు నిలబడద్దు అక్కడ అపాసకులు కూర్చుంటే చోట కూర్చోవద్దు అస్సలు కూర్చోవద్దు యహోవా ధర్మశాస్త్రం ఉంది ఆనందం మందే చెప్పాడు దావీది ఎప్పుడో కాబట్టి ఇప్పుడు అన్నాడు ఇట్టి కార్యములు చేయవా ఏంటి కార్యాలు ఇక్కడ ద అబోమినల్ థింగ్స్ ఆఫ్ యూత్ ఏవైతే మనం చేయకూడదో అబోమినల్ అండి అవాయిడబుల్ థింగ్స్ ఇవి చేయకూడదు ఏం కార్యాలంటే ఏడు కార్యాలు చూపిస్తా విశ్వాసులంగా ముఖ్యంగా యవన కాలంలో ప్రాణం పోయినా ఈ కార్యాలు చేయకూడదు కష్టం వచ్చినా బాధ వచ్చినా అవమానం వచ్చినా ఎలాంటి పరిస్థితి వచ్చినా చేయకూడదు ఏంటవంటే చదవండి మొట్టమొదటిది ఏంటిదంటే అది చదవండి దేవుని వాక్యంలో నుంచి ఎలాంటి కార్యాలు అంటే ఇవి చదవండి ఇట్టి కార్యములు చేయవారన్నాడు ఏంటవి ఆది కాండం ముప్పై తొమ్మిది తొమ్మిది జెనసిస్ థర్టీ నైన్ నైన్ థర్టీ నైన్ నైన్ ఒక ఎమనస్తుడు అంటున్నాడు ఈ మాట దేవుడు నాకు నాకు ఏదో అప్పగించలేదు కాబట్టి దుష్కార్యం నేను చెయ్యను ఏమంటున్నాడీనా నేను దుష్కార్యం చేసి దేవునికి విరోధంగా వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ యంగ్ మ్యాన్ ఏ కార్యం చేయకూడదంటే మనం దెర్ విల్ బి సో మెనీ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ద యంగ్ ఏజ్ యవన కాలంలో చాలా పాపం చేయటానికి అవకాశాలు వస్తాయి కావాలి నీ నీ వెనకాల అవకాశాలు వస్తాయి బట్ చేయొద్దు నువ్వు నిలబడ్డావా అక్కడ జాగ్రత్త గున్నావా దేవుడు నేను దీవిస్తాడు ఏ కార్యం అంటే మొట్టమొదటిది దుష్కార్యం దుష్కార్యములు చేయకూడదు ఈరోజు వర్తమానం ఇట్టి కార్యములు చేయువారు మరణానికి పాత్రలు ఇట్టి కార్యాల్లో మొదటిది ఏంటి దుష్కార్యం రెండవది చూద్దాం యాకోబు పత్రిక మూడు పదహారు జస్ట్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆ సెవెన్ పాయింట్స్ దట్ వీ షుడ్ నాట్ డూ అగెనెస్ట్ గాడ్ జేమ్స్ త్రీ సిక్స్టీన్ ఏలయనగా మత్సరమును అల్లరియు ప్రతి నీచ ఏ కార్యాలు రెండవది నీచ కార్యాలు నీచ కార్యాలు నీచ విజయవాడలో కొన్ని సెంటర్స్ ఉన్నాయి నాకు తెలుసు ఎందుకంటే నేను ఎక్కువగా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో ఈ లోకల్ ఎస్ఐలతో ఎక్కువగా నేను ఉండేవాడిని నేను జాబ్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్క ఏరియా ఒక్కొక్క ఏరియా గాంధీనగర్ ఎస్ఐ గారు ఒక ఆయన ఉండేవాడు సార్ ఆయన అనేవాడు ఒకటే 
గాంధీనగర్ ఐలాపురం సెంటర్ మారితే విజయవాడ అంతా మారిపోద్ది అనేవాడు శ్రీనివాస్ గారు అని ఇప్పుడు ఆయన తర్వాత ప్రమోషన్ వచ్చి సిఐగా గుంటూరు వెళ్ళారు ఆయన ఏంటి సార్ అంటే ఆయన చెప్పేవాడు సార్ ఐలాపురం వెనకాల ఉంటుంది బ్యాచ్ ఏం బ్యాచ్ గంజాయి బ్యాచ్ అదేంటంట గుడుంబా బ్యాచ్ అంట బ్లేడ్ బ్యాచ్ ఎంత భయంకర ఇప్పటికండి ఇప్పటికీ స్టిల్ స్టిల్ ఇంకా విజయవాడలో ఇంకా భయంకరమైన బ్యాచ్లు ఉండేవి మా చిన్నప్పట్లో విజయవాడ అంటే కొన్ని ఏరియాలు భయం ఒక ఆఫీసర్ వచ్చాడు మామూలు ఆఫీసర్ కాదు విజయవాడని గడగడలాడించేశాడు ఆయన వ్యాస్ గారని ఆ టైంలో దాదాపు మొత్తం ఖాళీ అయిపోయినాయి వ్యభిచారం అంటే విజయవాడ అప్పట్లో ఇప్పట్లో విజయవాడ అంటే ఏ వాడ విద్యల వాడ అంటారు అప్పుడు విజయవాడ అంటే వ్యభిచార వాడ అంటారు అంత భయంకరమైన వ్యభిచారం దానికి మళ్ళీ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ సపోర్టు అధికారులు అండ రామా టాకీస్ అని అలంకార్ టాకీస్ అని లక్ష్మీ టాకీస్ అని విజయ టాకీస్ అని నాలుగు టాకీస్లు ఉంటాయి నాలుగు సెంటర్స్ ఈజీగా వ్యభిచారం పది రూపాయలతో వ్యభిచారం చిన్నలను పెద్దలను లేదు వచ్చాడండి ఆఫీసరు గడగల్లాడించాడండి గడగల్లాడించి అందరు ఏమైపోయారు గడగల్లాడుతూ వనికి వెళ్ళిపోయారు ఒక్కొక్క ఆఫీసర్ ఉంటారు కొంతమంది అట్లా ఆ తర్వాత కాలంలో రౌడీజం ఉండేది రౌడీజం భయంకరమైన రౌడీజం అందుకని రౌడీలు అనగానే ముందు పేరు ఏం వస్తుంది ఇంటి పేరు బెజవాడ రౌడీలు బెజవాడ రౌడీలు ఒక ఆయన వచ్చాడు ఆఫీసర్ గారి పేరే సురేంద్ర బాబు గారు ఈ రౌడీ ఆ రౌడీ అని లేదండి పెద్ద పెద్దోళ్ళను కూడా ఒక స్కూల్ టీచర్ పిల్లల్ని కొట్టినట్టు కొట్టాడు ఆయన పెద్ద పెద్దవాళ్ళు కొంచెం కోటేశ్వర్లు అయి ఉండి రౌడీలుగా చెల్లామని అవుతున్న వాళ్ళు అసలు మొహమాటమే లేదు మొహమాటమే లేదు రౌడీజం ఏమైపోయింది అలాగే ఈ దినాల్లో ఏంటంటే కొన్ని బ్యా ఇంకా మంచి ఆఫీసర్స్ రావాలి బ్లేడ్ బ్యాచ్ ఉంది గంజాయి బ్యాచ్ ఉంది గుడుంబా బ్యాచ్ అంట రకరకాల ఇప్పటికండి ఎవనస్తులు ఎంత భయంకరంగా పాపంలో ఉన్నారు వాళ్ళందరి కేర్ ఆఫ్ సెంటర్ ఏంటంటే ఐలాపురం ఐలాపురం వెనకాల అక్కడ కూర్చొని ఉంటారు ఎవనస్తులు అంత భయంకరం ఆ రోడ్లో వెళ్ళావా వాళ్ళకు దొరికావా ఇంకంతే అయిపోయినట్టే నువ్వు అయిపోయినట్టే అంత ఘోరం నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నువ్వు ఒకవేళ వెళ్ళకపోయినా నేను ఎందుకు చెప్తున్నా ఇక్కడ నువ్వేం చేయకపోయినా వెళ్ళి ఐదు నిమిషాలు వాళ్ళ దగ్గర కూర్చో అక్కడ కూర్చో నువ్వు కూడా ఏమైపోతావు వాళ్ళల్లో పాలిబాడు అవుతావు నీతో పాపం చేయిచ్చేస్తారు లేదంటే ఆ టైంలో ఎవరన్నా వచ్చినప్పుడు నిన్ను కూడా తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి ఏ కార్యం చేయకూడదు మనం ఒకటేంటంటే నువ్వు ఆ కార్యాలు చేయొద్దు చేసే వాళ్ళతో కలవద్దు తగ్గండి భక్సింగ్ గారికి ఇచ్చిన దర్శనం ఎంత గొప్పదో తెలుసా ఆయన ఒకటే మూడు విషయాలండి ఆయన నీ అవసరాలు ఎవరితో చెప్పొద్దు నీ అవసరాలను ఎవరిని అడగొద్దు నువ్వు ఎవరితో కలవద్దు అన్నాడు అండి ఎవరితో కలవాలి ఆయన ప్రత్యేకత ప్రత్యేకంగా ఉన్నాడు ఆయన మనం కూడా అంతే ఎవరితో కలవద్దు వాళ్ళు ఎవరైనా వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయంతే ప్రార్థన చేయంతే తెలారా సరే ఒక ఎవరిని పట్టుకొని తీసుకెళ్ళారు ఫోన్ చేశాడు అన్న అన్న పట్టుకున్నారన్న పట్టుకొని చేశాడు ఎక్కడ పట్టుకున్నారంటే చివరికి వాళ్ళ అమ్మ నన్ను వెళ్ళారు స్టేషన్కి వెళ్తే ఎక్కడ దొరికాడంటే పలాన చోట అక్కడ అంతా వ్యభిచారం జరిగిద్ది అక్కడ దొరికాడు ఏమంటారు ఇతన్ని ఏమని పట్టుకున్నారు వ్యభిచారం చేసేవాడని కానీ అలాంటి వాడు కాదు పాపం మరి పట్టుకున్నారు ఎందుకు అక్కడ ఉన్నావంటే అన్న కరపత్రాలు ఇటానికి వెళ్ళాను వాళ్ళకి అంటున్నాడు ఏమి ఇటానికి వెళ్ళాడు కరపత్రాలు ఇటానికి వెళ్ళాడు అంట మళ్ళీ ఎవరేమన్నారంటే ఎవరి పేరు చెప్తాడు ఖచ్చితంగా సేవకుడి పేరే చెప్తాడు వాళ్ళకి ఏమన్నామా ఆ టైంలో వెళ్ళి ఏమన్నామా ఫ్రీలారా మాట్లాడు వచ్చేసాము టూ థర్టీకి బయలుదేరుతాము కాబట్టి ఏం చేసాము ఏంటంట ఏ కార్యాలు వాస్ పెట్టుకో అలాంటి కార్యాలు చేయొద్దు వాళ్ళతో కలిసి నువ్వు సమ్మతించు అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపో అంతే వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో మాకు బాగా గుర్తుంది దేవుని మామ గురించి చెప్తున్నాను మేము స్కూలు ఏకేటీపీ స్కూల్ మాది అంత భయం ఉండేది కాదు టీచర్స్ అంటే మా రోడ్డు చివరి రాగానే మా స్కూల్ రోడ్లో చివరికి వస్తే సినిమా హాల్స్ వరుసగా ఉంటాయి మా స్కూల్ రోడ్లో స్ట్రైట్గా ఉండేది రాధా టాకీస్ పక్కన ఓరోసి రంభ మేనక 
జైరాం రాజ్ యువరాజ్ ఆ శైలజ ఇట్లా అన్నీ ఉంటాయి మా ఫ్రెండ్స్ ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఎందుకంటే మేము అక్కడ దాకా వెళ్ళేవాళ్ళం సినిమా హాల్కి వెళ్ళేవాళ్ళం కాదు మా ఫ్రెండ్స్ ఏమన్నా రే ఈరోజు క్లాస్ వద్దురా వెళ్ళిపోదాం పదరా వెళ్ళిపోదాం అందరూ వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళతో పాటు మేము కూడా మరి తప్పదు కదా కొంతమంది బ్యాచ్ వచ్చేవాళ్ళం వీళ్ళు సినిమాకి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు మేము అక్కడ దాకా భయమే కానీ వాళ్ళతో లేకపోతే ఏంట్రా నువ్వు సపరేటా అంటారు సరే నేను అక్కడ దాకా వచ్చి కొంత దూరం వచ్చి ఏదో ఒక సందులోకి పారిపోయేవాళ్ళం మేము ఈడేడు రా అడేడు రానేవాడు మేము తప్పించుకొని వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం దేనికోసం సినిమా చూడాల్సి వస్తుందేమో సినిమా హాల్లోకి వెళ్ళాల్సి వస్తుందేమో ఇలారా నువ్వు అలా తప్పించుకో నీ పాదమును వెనుకకు తీసుకో వారి నుంచి నువ్వు తప్పించుకో అంటాడు సమితుల్లో కాబట్టి ఏ కార్యాలు ఉండకూడదు యవనస్సుల్లో రెండు చూసాం మొట్టమొదటిది దుష్కార్యాలు వద్దు వేసే పని అడు నేను ఈ దుష్కార్యం చేయను జైల్లో వేస్తారయ్యా వేసినా పర్వాలా కొడతారయ్యా పర్లేదు ఉద్యోగం పోద్దయ్యా పర్లేదు నింద వస్తుందయ్యా పర్లేదు దేవుడు ఇస్తాడు ఘనత రెండోది ఏ కార్యం నీచ కార్యాలు ఉండకూడదు మూడోది చూడండి మూడోది ఎలాంటి కార్యాలు మనం చేయకూడదు అంటే ఆది లేదంటే ఆది కాండం ముప్పై నాలుగు ఏడు జెనసిస్ థర్టీ ఫోర్ సెవెన్ ద బుక్ ఆఫ్ జెనసిస్ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ వర్ సెవెన్ యాకోబు కుమారులు ఆ సంగతి విని పొలంలో నుండి వచ్చిరి అవమానకరమైన కార్యాలు అంటే ఏ కార్యాలు ఇవి చెప్పండి ఒక మాట చెప్పిన మీకు యవనస్సులని ఒకటే చెప్తా మీ తల్లిదండ్రులకు నువ్వు పేరు తీసుకురాకపోయినా పర్లేదయ్యా మంచి పేరు తీసుకురాకపోయినా పర్వాలా చెడ్డ పేరు మాత్రం తీసుకురావద్దు వాళ్ళకి మంచి ఫేము ప్రతిష్ట తీసుకురాకపోయినా పర్వాలా ఉన్నది పోగొట్టొద్దు నేను అదే బ్రతిమలాడతా తీసుకొచ్చే అంత జ్ఞానం జనత నీకు ఎలాగో లేదు ఉన్నది ఏం చేయకూడదు ఇప్పుడు చూడండి ఎవరైనా తప్పు చేస్తే నేరం చేస్తే ఫస్ట్ ఏం ఎవరి పేరు అడుగుతారు రే ఎవరు అబ్బాయి ఎవరా నువ్వు అంత భయంకరం రాసేటప్పుడు కూడా ఏమో ఎవరి పేరు రాస్తారు పలానా వాళ్ళ కుమారుడు అంత బాధ అండి ఇప్పుడు ఖైదీలు ఉంటారు వాళ్ళని ఏం చేస్తారంటే పట్టుకున్నాక ఇదేం చే మ్యాజిస్ట్రేట్కి పంపించాక రిమాండ్కి పంపించగానే వాళ్ళకి డ్రెస్తో పాటు ఒక పలక ఇస్తారు ఆ పలక మీద వీళ్ళ పేరు ఉంటుంది సన్నాఫ్ అని ఎవరు ఉంటుంది చెప్పండి సన్నాఫ్ ఎవరిది ఉంటుంది వాడి పేరు మళ్ళీ మంచి భక్తి పేరు ఉంటుంది యోసేబు కట్ట యోసేబు సన్నాఫ్ కట్ట లాజరస్ ఎంత భయంకరం అండి ఉండేది ఎక్కడ బ్యాప్టిస్ట్ పాలెం ఎంత భయంకరం ఎంత భయంకరం అండి చాలా ఘోరం ఏ కార్యం ఇది అవమానం నీ ఘనత రాకపోయినా పర్లేదు మీ అమ్మ నాన్నకి అవమానం మాత్రం తేమాక అవమానం తేమాక దయచేసి అవమాన కార్యాలు వద్దండి వద్దు మా పిల్లోడు వాళ్ళ నాన్న అడిగాడు నాన్న మరి ఎట్లాగా రే నువ్వు కనుక టెన్త్ పాస్ అయితే నీ కాలేజ్కి వెళ్ళడానికి ఏం కొనిస్తా బైక్ అప్పట్లో హీరో ఉండే స్ప్లెండర్ యాభై వేలు యాభై వేలు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వస్తే స్ప్లెండర్ వచ్చేస్తుంది ఇంకో ఐదు వేలు వస్తే ప్యాషన్ వచ్చేస్తుంది ఇంకో ఐదు వేలు వేసుకుంటే ప్యాషన్ ప్లస్ వచ్చేస్తుంది ఇంకొక ఐదు వేసుకుంటే గ్లామర్ వస్తుంది ఇవన్నీ బండ్లు ఉన్నాయి కదా యాభై వేలు పెట్టుకుంటాను రా నీకు అన్నాడు ఓ చాలా సంతోషం నాన్న చదివాడు చక్కగా చదివాడు రాశాడు ఎట్లా రాశాడో తెలియదు రిజల్ట్ వచ్చింది చూసుకున్నాడు వెంటనే స్వీట్ ప్యాకెట్ కొన్నాడు ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోయాడు డాడీ నోరు తెరు స్వీట్ తిని స్వీట్ తిని రిజల్ట్ వచ్చింది మమ్మీ తినో తమ్ముడు తిను అక్క రా ఇట్లా ఇట్లా అంటే ఇట్లా వదినా అందరికి స్వీట్లు పెట్టాడు ఏంటి ఏంటి ఆ సంగతి రిజల్ట్ వచ్చింది మరి ఏంటి రిజల్ట్ వస్తే ఒకటి రెండు స్వీట్లు ఇన్ని స్వీట్లు పెడుతున్నామంటే గొప్ప సంగతి ఏంటంటే నాన్నకి యాభై వేలు మిగిలినాయి అన్నాడంట నాన్నకి యాభై వేలు మిగిలినాయి ఇది గొప్ప సంగతి కాదా రూపాయి కాదు రెండు రూపాయలు కాదు యాభై వేలు మిగిలినాయి మనకి ఇది ఘనత అవమానమా చెప్పండి అంటే ఆడు ఏమయ్యాడు మళ్ళీ యాభై వేలు మిగిలిందని సంతోషంగా చెప్తున్నాడు వాళ్ళ నాన్నకి యాభై వేలు కాదు యాభై లక్షలు పోయినా బాధపడరు తల్లిదండ్రులు నువ్వు మంచి స్థితిలో ఉంటే చాలు కాబట్టి ఏ కార్యాలు ఉండకూడదు 
అవమాన కార్యాలు ఉండకూడదు నాలుగవది ఇట్టి కార్యములు చేయవారు మరణమునకు పాత్రులు ఏంటి ఆ కార్యాలు నాలుగవది మనం చూస్తే యజ్రా గ్రంథం తొమ్మిది పద్నాలుగు ద బుక్ ఆఫ్ యజ్రా నైన్ ఫోర్టీన్ నైన్ ఫోర్టీన్ అసహ్య కార్యాలు చాలు ఏనోదంటే ఇది అసహ్య కార్యాలు అంటే ఏంటి అసహ్యమైన బట్టలు వేసుకోవటం అసహ్యమైన పనులు చేయటం అసహ్యమైన మాటలు మాట్లాడటం ఇవి మనకు కుదరదండి కుదరదు ఇవి ఇవి మనకు కుదరదు లోకస్తులకు సరిపోద్ది అంతే లోకస్తులకు సరిపోద్ది ఇవి మనకు కుదరవు కుదరవు వి షుడ్ నాట్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యాజ్ బిలీవర్స్ అండ్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ ఏ కార్యాలు అంటే ఇవి అసహ్యమైన లోకానికి ఇష్టం ఉండొచ్చు కానీ అది ఎవరికి అసహ్యం దేవునికి అసహ్యం దేవునికి అసహ్యం దేవునికి అసహ్యం సార్ ఒక టీచర్ గారు పాపం పెద్ద గొడవ అయింది టీచర్ గారు వస్తుంటే వీళ్ళందరూ కూడా ఏమైనా అసలు వాళ్ళు వచ్చినారు అమ్మకో గొడవ చేసి అల్లరి చేసి ఇది చేశారండి ఇది చేశారు ఆ వెంటనే ప్రిన్సిపల్ గారు కంప్లైంట్ ఇచ్చింది అందరూ తాగల పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చింది పలానా ఈ సీనియర్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ నన్ను ఏం చేశారు ఇట్లా అన్నారు అట్లా చేశారు అట్లా మాట్లాడారు ఇట్లా మాట్లాడారు సరే ప్రిన్సిపల్ వచ్చాడు పోలీసులు వచ్చారు వాళ్ళందరూ నించోబెట్టారు కోపడ్డారు ఎందుకురా మేడంని మీరు అట్లా చేశారు అట్లా అనొచ్చారా పాపం అతను ఆ రోజే కొత్తగా వచ్చింది పాపం వీళ్ళ అన్న మాట ఏంటో తెలుసా సార్ అవి మాకు మేడంలా కనపడలేదు సార్ ఆమెను మేము మేడం అని అనుకోలేదు సార్ మా మేడమ్స్ ఇలా ఉండరు సార్ ఆమె ఎట్లా వచ్చింది చెప్పండి కొత్తగా జాబ్ వచ్చింది జూనియర్ లెక్చరర్ మంచి ఉద్యోగం గవర్నమెంట్ జాబ్ ఎలా రావాలి కాలేజ్కి జీన్స్ ప్యాంట్ టీషర్ట్ ఏం గ్లాసులు అయ్యి కలర్ ఏంటి అది సన్ గ్లాస్ ఏం కమ్మని చెప్పండి అన్నీ బయట పెట్టండి రెయిన్బో రెయిన్బో అన్న రేవాన్ ఇప్పుడు ఎలా బ్యాగ్ కూడా మళ్ళీ ఒక బ్యాగ్ అవి ఇవ్వచ్చు షూస్ హెయిర్ అంతా వదిలేసి సగం గాలికి సగం దూలికి నువ్వు లెక్చరర్ అంటే ఎవరు నమ్ముతారు సార్ వీ రెస్పెక్ట్ అవర్ టీచర్స్ బట్ వీ డిడెంట్ నో దట్ షీ వాజ్ ఎ టీచర్ పోలీసులు వెళ్ళిపోతున్నారు అదే వాళ్ళందరూ ఏంటి వెళ్ళిపోతున్నారు ప్రిన్సిపల్ కూడా టైం అవుతుంది వెళ్ళిపోతున్నాడు సార్ సార్ ఏంటి సార్ మీరు నేను కంప్లైంట్ ఇస్తే మీరు వెళ్ళిపోతున్నారు మీరు వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళు ఒకటే చెప్పారు సారీ మేడం మీరు కూడా మాకు టీచర్ లాగా కనపడలేదు అన్నారండి మాకు కూడా మీరు టీచర్ లాగా కనబడట్లేదు దుక్కుపడింది బాధపడింది ఎందుకు చెప్తానంటే అసహ్యంగా ఉండదు మంచిగా ఉండు మంచి బట్టలు వేసుకో కొత్త బట్టలు వేసుకో అన్ని వాడు వద్దంట్లా మీరు ఏం చేసినా ప్రభు మహిమ కొరకే చేయాలి ఏం చేసినా ప్రభు ప్రభుకు మహిమ వస్తుందా రావట్లేదా నా మాటలను బట్టి నా ప్రవర్తనను బట్టి అని నువ్వు ఆలోచించాలి అంతే ప్రభుకు మహిమ ఉందా ఓకే యూ కెన్ క్యారీ ఆన్ యూ కెన్ డూ దట్ యూ కెన్ ఫాలో ఎన్ని చూసాము ఏ కార్యం వంటి ఇది అసహ్య కార్యాలు మనలో ఉండకూడదు దేవునికి అసహ్యమైన కార్యాలు ఐదో చూడండి ఐదవది ఏ కార్యాలు మనం చేయకూడదు అంటే దేవుని బిడ్డలంగా ఐదోది మనం చూస్తే చదవండి దయచేసి ఆ రెండవ దిన వృత్తాంతములు ముప్పై మూడు ఇరవై మూడు సెకండ్ కానికల్స్ థర్టీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ గుణపడకను ఆమోను అంతకంతకు ఏ కార్యాలు చేశాడంటే యమనస్తుడు ఏ కార్యాలు ద్రోహ కార్యాలు ఏంటి ద్రోహం ద్రోహం ఏంటి ద్రోహం ఏంటి మన దేవునికి కూడా ఏం చేస్తాం చెప్పండి ద్రోహం చేస్తాం ఏంటి ద్రోహం నువ్వు ప్రార్థన చేయకపోవటం అది ద్రోహమే దేవునికి ద్రోహం చేస్తావు ప్రభు ఆశపడ్డాడు ఈరోజు నా బిడ్డ ఉదయాన్నే లేచి ప్రార్థన చేస్తాడు అనుకున్నాడు నువ్వు చేయలా అదేంటి అది ద్రోహం నువ్వు బైబిల్ చదువుతావు అనుకుంటాడు దేవుడు ఆ రోజు చదవలా అది ద్రోహం నువ్వు మందిరానికి వస్తావని ఆశపడ్డాడు ప్రభు అది ద్రోహం వ్యవనస్తులు ముఖ్యంగా నేను చెప్తున్నాను పేరెంట్స్కి చెప్తున్నాను శనివారం మీ పిల్లల్ని ఇంటికి పరిచయానికి పంపించండి మందిరానికి పరిచయానికి పంపించండి చక్కగా ఇక్కడ కూర్చొని వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకోరు అంత టైం కూడా ఉండదు దేవుని పని చేస్తారు 
ఒక్కొక్కరు ఒక పని శనివారం సాయంత్రం అయ్యేసరికి పంపించండి నాయన నువ్వు మందిరంలో పరిచర్యకి వెళ్ళు నువ్వు దేవుని పని చేయి దేవుని నిన్ను దీవిస్తాడు మొన్న అన్న చెప్తున్నాడు మా దగ్గరికి వచ్చారు పక్షిం గారితో పరిచయం చేసిన ఒక పెద్ద అయిన ఆ రోజు ఫ్యామిలీ పేరు కూడా పెట్టుకున్నాం మనం అన్న చెప్తున్నాడు కొన్ని విషయాలు పక్షిం గారు ఒకరోజు పిలిచారంట ఇద్దరు బ్రదర్స్ని పిలిచారంట ఒక బ్రదర్ పంజాబ్ నుంచి ఒక బ్రదర్ ఏపీ నుంచి ఇద్దరిని పిలిచాడు బ్రదర్స్ ప్లీజ్ కమ్ యువర్ మినిస్ట్రీ ఫర్ సండే అన్నాడంట మీ సండే మినిస్ట్రీ ఏంటో తెలుసా ఏంటన్నా ఏంటి అన్నాడంట కమ్ అండ్ క్లీన్ ద టాయిలెట్స్ అన్నాడు ఏమన్నాడు టాయిలెట్స్ క్లీన్ చేయండి అని చెప్పి వీళ్ళు వెళ్ళబోతుంటే ప్లీజ్ వెయిట్ వెయిట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నో హౌ టు క్లీన్ ద టాయిలెట్స్ అన్నాడు అంటే అండి బక్సింగ్ గారండి షర్ట్ మడత పెట్టుకున్నాడు ఫ్యాంట్ సగం మడత పెట్టుకున్నాడు వాటర్ తీసుకున్నాడు యాసిడ్ తీసుకున్నాడు బ్రష్ తీసుకున్నాడు పినాయిల్ తీసుకున్నాడు జస్ట్ ఫాలో అండ్ సీ నన్ను వెంబడిస్తూ చూడండి యూ కాన్ డూ ఎనీథింగ్ అన్నాడు అండి వీళ్ళు వెళ్ళారు ఆయనతో పాటు ప్లస్ సి లుకెట్ తీస్తానండి ఫస్ట్ ఎలా ఉంది చాలా డట్టీగా ఉంది సార్ లుక్ తీస్తానంట దాని మీద యాసిడ్ వేశాడు బ్రష్తో అంతా తుడిచాడు నీట్గా అక్కడికాడు ఒక ఐదు నిమిషాలు తర్వాత వాటర్ పోసాడు తర్వాత ఫినాయిల్ పోసాడు పది నిమిషాలు అది క్లియర్ అయిపోయింది నవ్ హవ్ ఈజ్ ఇట్ అన్నాడంట బ్రదర్ వెరీ క్లీన్ యూ మస్ట్ డూ లైక్ దిస్ అన్నాడంట ఎంత గొప్ప దైవజనుడు అండి చెప్పాలా ఆయన చేసి ఏం చేశాడు చూపించాడు సరే ఏమైంది పక్షి గారు చెప్పారు చూపించి వెళ్ళాడు ఇట్లా చేయండి ప్రతిదీ ఇట్లా ఎన్ని ఇలా క్లీన్ చేయండి అని ఇప్పుడు ఈ బ్రదర్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు అందులో పంజాబ్ నుంచి వచ్చిన బ్రదర్ అన్నాడంట బ్రదర్ ఈ పక్కన బ్రదర్తో బ్రదర్ ప్లీజ్ టేక్ దిస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అన్నాడంట ప్లీజ్ టేక్ దిస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్లీజ్ క్లీన్ ఇట్ ఫర్ మీ అన్నాడంట ఇది నా కోసం నువ్వు కడిగేసే నీకు వంద రూపాయలు ఇస్తాను అంటే పరిచయం చేయాలిగా బస్సింగ్ గారు చెప్పింది నేను కడగలేను నేను కడిగాను అనుకుంటారన్న వంద రూపాయలు తీసుకొని కడిగే అన్నాడంట ఇతను అన్నాడంట బ్లజర్ ప్లీజ్ వెయిట్ అని రూమ్కి వెళ్ళొచ్చి రెండు వందలు ఇచ్చి బ్లజర్ ప్లీజ్ టేక్ దిస్ టూ హండ్రెడ్ యూ క్లీన్ ఫర్ మీ అన్నాడంట నా కోసం నువ్వు కడుగన్నాడంట ఆ అన్నయ్య మొన్న వచ్చింది మన దగ్గరికి అంటే సండే ఈవినింగ్ పీటర్ అన్న ఆయన చెప్తున్నాడు ఇలా అన్నాను బెనర్జీ నేను ఇప్పుడు ఆశ్చర్యపోయాడంట హా ఆ రోజుల్లో చాలా కాలం ఇప్పుడు ఎయిటీస్లో అది మనం పుట్ల ఇప్పుడు అన్నాడంట ఓ నీకు ఎట్లా వచ్చినాయి రెండు వందల రూపాయలు అన్నాడంట నువ్వు అంత ధనవంతుడివా నీ దగ్గర రెండు వందలు ఉన్నాయి అంటే చెప్పాడంట నా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి చాలా లక్షలు ఉన్నాయి అప్పుడు అన్నాడంట అరే ఇన్ని డబ్బున్నా వదులుకొని పరిచయకు వస్తారా అని ఆశ్చర్యపోయాడంట ఆ సహోదరుడు కాబట్టి ఏం చెప్పాలా చక్క యవనస్లో వచ్చి పరిచయం చేయండి అది మీకు దీవిన మీ స్టడీస్లో తర్వాత మీ యొక్క భవిష్యత్తులో ఇది ఎంత ఉపయోగపడిద్దో తెలుసా అంతేనండి వీలైతే సాటర్డే అంతా ఇక్కడ ఉండండి పరిచయం చేసి ప్రార్థన చేసుకోండి ప్రార్థనలో గడపండి నాకు తెలిసి మా రక్షణ పొందిన దినాల్లో అటు చదువుకునే టైంలో సాటర్డే ఏ రోజు నిద్రపోయినట్టు మాకు తెలియదు అసలు నిద్రపోయే టైం ఉండేది కాదు మాకు అలాగే నీరసం కానీ మళ్ళీ నిద్ర రావటం కానీ అట్లా ఉండేది కాదు అది వారు అంతా మళ్ళీ యాక్టివ్గానే ఉండేవాళ్ళం పరిచర్యలో దేవుని పనిలో మీరు పరిచర్యకి రండి అవనస్తులు సమర్పించుకోండి దేవుని పనిలో పరిచర్యలో ఎందుకు ఆ గడ్డ ఎలా ఉంది ఎందుకు అది ఎలా ఉంది అన్నీ చూడండి చక్కగా చేయండి ప్రార్థనాపూర్వకంగా వచ్చి ప్రార్థన చేసుకొని అడగండి సహోదరు నాన్న నేనేం పని చేయాలా అక్క నేనేం పని చేయగలను ఈ కార్యాలు చాలా గొప్పదండి తల్లిదండ్రులు కూడా ప్రేరేపించి పంపించాలి అలవాటు చేయాలి వెళ్ళు నాన్న మందిరంలోకి వెళ్ళి పని చేయి ఎన్ని చూసాం ఎన్ని చూసాం చెప్పండి అది మొట్టమొదటిది దుష్కార్యాలు చేయకూడదు రెండవది నీచ కార్యాలు మూడవది అవమాన కార్యాలు నాలుగవది అసహ్య కార్యాలు ఐదవది ద్రోహ కార్యాలు ఆ రోజు చూద్దాం ఆ రోజు మనం చూస్తే దుర్నీతి కార్యాలు నూట నలభై ఒకటవ కీర్తన నాలుగవ వచ్చినం సామ్ నెంబర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ వర్స్ ఫోర్ వన్ ఫార్టీ వన్ ఫోర్ ఏంటంటున్నాడు నేను దుర్నీతి కార్యాల్లో నేను ఏం చేయను చొరపడకుండినట్లు అది ఏం చేయడంటే తన మనస్సుని మనం మనం చెప్పండి మనం చెయ్యం కానీ ఏం చేస్తాం చేసే వాళ్ళని చూస్తాం చూస్తాం అరే భలే ఆడుతున్నారు రా బ్యాకాటి ఇల్లు చక్కగా మనం ఆడం ఎవరు నేను పరిశుద్ధుడిని అన్నా 
నేను దేవుడిని నమ్ముకున్నా చూస్తాం మనం ఎంత భయంకరం అండి నా మనసు కూడా నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఉన్నాను అంటున్నాడు ఎంత గొప్ప మాట ఇది ఎవరంటున్నారు ఈ మాట దావేద్ ఏ కార్యం అంటే ఇది దుర్నీతి కార్యం అలాంటి కార్యాలు ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉండొద్దు లేదు ఇట్టివారే మరణానికి పాత్రులు జాగ్రత్త ఎందుకు ఈ రోజులు ఎవనస్సులు ఎక్కువ చనిపోతున్నారు ఎవనస్సులు ఎందుకు పాడైపోతున్నారు ఎవనస్సులు ఎందుకు భయంకరంగా అపవాదిచ్చి అప్పగింపబడుతున్నారంటే ఏడవది చివరిది ఏంటంటే ఇంకోటి భయంకరంగా ఉంది ఈ కార్యం మీరు ఎప్పుడు ఇను ఉండరో చూస్తుండ్రు బైబిల్లో ఈ కార్యం పేరు ఏంటో తెలుసా మీరు చెప్పలేరు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేరు ఇది నెక్స్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ యూత్ మీటింగ్లో చూపిస్తాను సరేనా ఏంటి ఏంటి అంకుల్ ఇప్పుడే చెప్పు టెన్షన్ పెట్టి మాకు అంటే అంకుల్ చదువుదాం ఇర్మియ గ్రంథం పది పదిహేను జర్మయా టెన్ ఫిఫ్టీన్ జర్మయా టెన్ ఫిఫ్టీన్ అది ఏంటి ఏ కార్యాలు అందరు చెప్పండి ఎప్పుడైనా విన్నారా ఎట్లాంటివి చూసారా చూసారా విన్నారా ఏ కార్యాలు ఇవి మాయా కార్యాలు బాబోయ్ ఏ కార్యాలు అంట మాయ అంతా ఏంటి చెప్పండి మాయే మాయే ఈరోజు ఎక్కువ యవనస్తులు ఈ మాయా కార్యాల్లో ఉంటున్నారు మాయా కార్యాలు అంటే ఏంటి మాయా కార్యాలు అంటే చెప్పండి టిక్టాక్లు ఇన్స్టాగ్రాములు ఫేస్బుక్ దీనివల్ల ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా ఏమైనా మేలు వస్తుందా దీవెన వస్తుందా ఆశీర్వాదం వస్తుందా నష్టపోతున్నారండి ఎవరి అసలు ఏమైపోతున్నారు నష్ట ఊరుకు ఊరుకునే ఊరిలో చిక్కుకుంటున్నారు అంతే చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండు టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకో కానీ మంచిగా ఉపయోగించుకో అవసరానికి ఉపయోగించుకో దాన్ని మించి ఉపయోగించుకోవద్దు నువ్వు ఉపయోగించుకోవద్దు ఏ కార్యాలు ఇవన్నీ మాయా కార్యాలు సినిమాలు సినిమా పాటలు సినిమా డైలాగ్స్ సినిమా సాంగ్స్ సినిమా యాక్షన్స్ ఇవన్నీ ఏం కార్యాలు అంట మాయా కార్యాలు మాయలో చిక్కుకున్నట్టే నువ్వు ఇదంతా మాయా 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 ఇది ఒక పాట ఉందండి మన పాట ఏంటంటే అది ఏం పాట మాయలో ఒక పాట ఉంది ఏంటి అది మాయలోకము మోసపోకము అన్న పాడుతుంటాడు మాయలోకం ఇది ఇది ఇంకో పాట ఉండేది మా చిన్నప్పుడు మాయరా అంతా మాయరా అని ఉంటుంది మాయరా మాయరా అంతా మాయరా ఏలో ఏంటంటే ఏ కార్యాలు ఇవి ఇవి మనకొద్దు దేవుని వీటిలో మనకు అవసరం లేదు దేవుడు నేను దీవిస్తాడు ఆశీర్వదిస్తాడు ఆశీర్వదిస్తాడు దీవిస్తాడు బిల్ గేట్స్ ఒకసారి చెప్పాడు బిల్ గేట్స్ దగ్గర ఉండే ఒక అసిస్టెంటు ఆయన ఎంటెక్ ఎంఎస్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఒకరోజు ఆయన విద్యను బట్టి చాలా గర్వంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఎవరో ఫ్రెండ్తో రై నువ్వు అదిరా ఇదిరా అంటే బిల్ గేట్స్ గారు విన్నారంట అప్పుడు అన్నాడంట ఊరిన పిలిచి ఎవరంట సార్ అతను మా స్నేహితులు లే వాడికి చదువు లేదు ఏం లేదు వాడు ఇది కాదు వాడు అంత ఇది కాదు అందుకని నేను వాడిని పట్టించుకోవట్లేదంటే అప్పుడు అన్నాడంట సరే అతనికంటే నువ్వే గొప్పవాడు అని చెప్పాడంట మన ఇద్దరిలో ఎవరు గొప్పవాళ్ళు చెప్పు అన్నాడంట సార్ అంత మాట అన్నారేంటి మీరే సార్ అన్నాడు అదేంటయ్యా నువ్వు ఎంటెక్ ఎంఎస్ డాక్టరు డాక్టరేటు గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఎంబీఏ అన్నీ చేసావు కదా మరి నేనెవరిని ఇంటర్మీడియట్ బిల్ గేట్స్ ఏం చదివారు ఇంటర్మీడియట్ మరి ఎక్కడుంది తేడా యూ ఆర్ ద కంపెనీ వర్కర్ ఐ ఆమ్ ద కంపెనీ ఓనర్ ఇప్పుడు చెప్పాడంటే ఇలా స్నేహితుడికి సారీ చెప్పాడంట సారీ రా అక్కడ గుర్తుపెట్టుకో ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నా నువ్వు తగ్గించుకో నువ్వు నమ్మ అంత గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఎందుకు అంత గొప్ప వాళ్ళు అయ్యారంటే వాళ్ళు వాళ్ళలో ఏముండో చెప్పండి ఏం చూశాడు దేవుడు వాళ్ళు ఎవరైనా అన్యులైనా కావచ్చు వాళ్ళు దేవుడు చూసేది ఆయన అన్యాయస్తుడు కాదు వాళ్ళలో తగ్గింపు చూస్తాడు గర్వం లేకపోవటం వాళ్ళని దేవుడు దీవిస్తాడు ఆశీర్వదిస్తాడు బిల్ గేట్స్ కుమారుడు ఎవరు ఉన్నాడు అంటే జాన్ గేట్స్ ఎవరు ఉన్నారు ఒక అతను వాళ్ళ కుమారుడు వాళ్ళ కుమారుడు హోటల్కి వెళ్ళాడంటే 
టిఫిన్ కంటే డబుల్ ఇస్తాడంట టిప్పు ఏంటంటే టిఫిన్ కంటే డబుల్ ఇస్తాడు టిప్పు ఫ్రెండ్స్ని తీసుకొని వెళ్తాడు వాళ్ళు ఎంత సంతోషించేవాళ్ళు హోటల్లో పనులు అరే బిల్గేట్స్ వాళ్ళ అబ్బాయి వచ్చాడురా తినది వంద డాలర్లు అయితే ఐదు వందల డాలర్లు టిప్ ఇచ్చేసి వస్తాడు వాళ్ళకి వాళ్ళు అనుకున్నారు అరే ఏనే ఎట్లా ఇస్తే ఇలా నాన్న ఇప్పుడన్నా వస్తే బాగుండు అంటే ఒకరోజు వాళ్ళ నాన్న వచ్చాడంట విల్గేట్స్ గారు వచ్చాడు అబ్బా ఈరోజు మనం వాళ్ళు అనుకున్నారంట మన టిప్పు ఐదు వేల డాలర్లు దాటిపోద్దురా అరే నువ్వేం కొనుక్కుంటావు అరే నేను బైక్ కొనుక్కుంటాను రా బస్సులో రాలేకపోతున్నాను నువ్వేంటి రా నేను మొబైల్ వచ్చింది కొత్తది వచ్చింది ఏంటది ఏదది వివో అన్నా ఏంటి అది తీసుకుంటాను రా నేను వీళ్ళు సంతోషించారు ఎందుకంటే నలుగురు వర్కర్స్ ఉంటారు అక్కడ ఈ టిప్ని నలుగురు పంచుకోవచ్చు కనీసం ఫైవ్ థౌజండ్ డాలర్ ఎందుకంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్తున్నాడు వాళ్ళ అబ్బాయి ఈయన ఫైవ్ థౌజండ్ అన్న ఇస్తాడు గుణవంతుడు కోటీశ్వరుడు టిఫిన్ చేశాక సంతోషంగా ఆయన నవ్వుతూ వెళ్తా వెళ్తా అక్కడ టిప్ పెట్టి వెళ్ళాడంట వీళ్ళు వచ్చి చూసి ఆశ్చర్యపోయారంట ఫైవ్ డాలర్స్ అంట ఎంత ఇచ్చాడు చెప్పండి ఫైవ్ డాలర్స్ దమ్ బిర్యానీ ప్యాకెట్ కూడా రాదు వెంటనే వీళ్ళకి బాధ వేసి సార్ మర్చిపోయి ఇచ్చాడా ఏంటి వాళ్ళతో వాళ్ళ అబ్బా ఐదు వందలు వేస్తారు సార్ 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 బిల్లిగేట్స్ గారు ఏంటి ఏంటి సార్ ఏంటి సార్ మీరు ఐదు డాలర్లు ఇచ్చాడు మీ అబ్బాయి అయితే ఐదు వందల డాలర్ ఇచ్చేవాడు అంటే ఆడిదేమైందయ్యా వాళ్ళ నాన్న ధనవంతుడు వాళ్ళ నాన్న కోటీశ్వరుడు వాడు ఎంతైనా ఇస్తాడు మా నాన్న అట్ట కాదయ్యా అన్నట్టు అర్థమవుతుందా ఎంత తగ్గింప చూడండి రెండు తగ్గించుకో ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా తగ్గింపబడివాడు అన్యుడైనా దేవుడు ఇచ్చిస్తాడండి దేవుడికి పశుపాతం ఉండదు అన్యుడైనా అక్కడ నమ్మకంగా ఉంటే తగ్గించుకొని ఉంటే దేవుడు హెచ్చిస్తాడు గొప్ప చేస్తాడు దేవుడిని ఎరిగిన వారిని భక్తుల్ని విశ్వాసుల్ని హెచ్చిస్తాడని కాదు ఆయన అన్యాయస్తుడు కాదు ప్రతి జనాన్ని ప్రతి వారిని ప్రేమిస్తాడు అందులో మంచిగా నడుచుకునే వారిని ఆయన చూస్తాడు ఒకటి ఏడవది ఏంటంటే ఏ కార్యం ఈ కార్యాలు మనలో ఉండకూడదు చెప్పండి మొట్టమొదటి ఏ కార్యం ఉండకూడదు దుష్కార్యాలు వద్దు మనకి రెండవది నీచ కార్యాలు వద్దు మూడవది అవమాన కార్యాలు నాలుగవది అసహ్య కార్యాలు ఐదవది అరుణ్ ఎవరు వచ్చారు చూడండి ఏ కార్యాలు ద్రోహ కార్యాలు తర్వాత దుర్నీతి కార్యాలు తర్వాత మాయా ఏ కార్యాలు అంటేవి ఏడు కార్యాలు ఇవి వద్దండి ఇవి వద్దు ఉదయం చూసాం ఏ కార్యాలు చేయాలని చూసాం బల్ల దగ్గర చెప్తారా ఏ కార్యం మంచి కార్యం చేయాలి రెండవది నీతి కార్యం మూడవది విశ్వాస కార్యం నాలుగవది ప్రేమ కార్యం ఐదవది ధర్మ కార్యములు ఆరవది శ్రేష్టమైన కార్యములు ఏడవది ప్రభు కార్యాలు అవి చేయకూడదు అవి చేయాలి ఇవి చేయకూడదు ఇవి చేస్తే ఎట్లా అంట ఆ మాట చదివి ప్రార్థన చేసుకుందాం రోమ ఇందా చదువుకున్న మాట చదివి ప్రార్థన చేసుకుందాం రోమ ఒకటి ముప్పై రెండు అందరం చదువుదాం ముప్పై రెండు ఇట్టి కార్యములను అభ్యసించు వారు మరణమునకు తగిన వారు అను దేవుని న్యాయవిధిని వారు బాగా ఎరిగి ఉండియో వాటిని చేయచున్నారు ఇది మాత్రమే కాక వాటిని అభ్యసించే వారితో సంతోషముగా ఈరోజు వద్దు డోంట్ డూ అండ్ డోంట్ అప్రూవ్ వాళ్ళు కనీసం వాళ్ళు చేసే వాటిని అప్రూవ్ చేయొద్దు తొలగిపో దేవుని గురికి నమ్మకంగా నిలబడు ప్రభు నిన్ను దీవిస్తాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం అంతేకాదు ఏమని బిడ్డ నీ జీవితంలో ప్రతిరోజు జరగాల్సిన కార్యమే సులువ కార్యం రక్షణ కార్యం స్వార్థ కార్యం ప్రభు కొరకు అలా చేయి ప్రభు నిన్ను ఎంతో దీవించి ఆశీర్వదించేవాడుగా ఉంటాడు ప్రార్థన చేసుకుందాము ప్రార్థన చివరి ప్రార్థన కృష్ణారెడ్డి గారు వచ్చి ప్రార్థన చేస్తారు ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి కృపా సత్య సంపూర్ణుడా అత్యున్న సింహాసనంపై ఆశీనుడమైన గొప్ప దేవా 
యేసుక్రీస్తు ప్రభ మీ బంగారు పాదములు కోట్ల సుతులు కోట్ల వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి ఈ ప్రభు దినాన ఉదయ కాలం నుండి ఇప్పటివరకు మీ సన్నిధి సహవాసం తోడుగా ఉంచి మీ ముఖాంతిని మా మీద ప్రకాశింపచేసి ప్రభా తండ్రి ఈ మందిరాన్ని మీ తేజ మహిమతో నింపి ప్రభా తండ్రి మీరు మా మధ్య ఉండి ఎన్నో విషయాలు మాకు నేర్పుతున్నందుకై మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా ముఖ్యంగా యవనస్తుల కోటాల్లో ప్రభా ఏ కార్యాలు అయితే చేయకూడదో ఆ చెడ్డ కార్యాలు ఏడు కార్యాల గురించి మీరు ప్రభా విస్త విశిదంగా తండ్రి స్పష్టంగా తెలియజేసినారు ప్రభా మీకు వందనాలు చెల్లించుకున్నాం ఈ యవనస్తులు నాయన తండ్రి ముఖ్యంగా చెడ్డ కార్యాలు పాల్గొనకుండా తండ్రి మరణం వరకు మీ కొరకు నమ్మకమైన సాక్షులుగా జీవించడానికి సహాయము చేయమని ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీకే ఆరోపిస్తూ కృతజ్ఞతాసులు చెల్లించుకుంటూ వంద నమ్ములు స్థుతులతో ఏసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభు 